Hi friends, welcome to our class. In the previous session, we have the knowledge about what is capacitor and their applications. Today, we are going to discuss effect of dielectric in capacitor. That is the min in the We assume that the space between the parallel plates of a capacitor is either empty or filled with air. Suppose the dielectrics like mica, glass, or paper is introduced between the plates, then the capacitance of the capacitor is altered. Paranga, either Kumunadi case or Ekunamandu or Minteki no day, Mintek Tarna Kandabudi Kirtake, and the Minteki Adil Kudia Medium Mandu, Yer, Aladu, Vacuum Arturno, Ipanam Benapanaporabina, Uruvela, and the Rendu plates Kadela, Navandu, or dielectric Minkarta, Purlavande, Insert Panambode, Mintek Tren, Kandipa. Marbudum. Sharing the upon the dielectric media introduced under the Rendu Valigal Rik. There are two ways to introduce the dielectric between the capacitor. The first way is when the capacitor is disconnected from the battery. Now the in the capacitor on the battery in the disconnect panna pinadi dielectric introduced under the method. When the capacitor is connected to the battery, that is the capacitor and the battery order connection. The dielectric introduced the Renda method. First method when the capacitor is disconnected from the battery. When the, consider a capacitor with two plates of each cross sectional area A and are separated by a distance D, the capacitor is charged by a battery of voltage V0 and the charge stored is Q0. Then the capacitance of the capacitor without dielectric is C0 equal to Q0 by V0. That is the first thing that we can do is the first thing that we can do is the first thing that we can do is the first thing that we the first thing that we can do is the first thing that Minkal node in a capade, Abdina capadum bode, and the Minteki anade, Q not alaula, Minutata, take which day. Upading a bode, and the Tagaraklekade, Yendur Minkapum illa the po, and the Minteki node Minteki ternade, C not equal to Q not by V not of dinner to grow. Okay. The battery is then disconnected from the capacitor and dielectric is inserted between the plates. Now, we will do this. In the battery, disconnect the dielectric media introduce the Okay. The introduction of dielectric between the plates will decrease the electric field. That is why the battery connection is the electric field E0. Now, dielectric introduce the dielectric field E. The the dielectric medium electric field lines oppose pannu, electric field decrease ahu. Charingla, apo decrease on electric field relation E is equal to E naught by epsilon or E naught abdin battery or connection lerukum bodu electric field no E abdin disconnect panna pinadi dielectric introduce panit electric field no erutukro. Charingla, apo electric field is Inversely proportional to relative permittivity of the medium. See here, E naught is the electric field inside the capacitor when there is no dielectric, and epsilon r is the relative permittivity of the dielectric. In the permeability in Kutrukanga is a Karsamanikonga, it is a relative permittivity. Allade epsilon r is known as dielectric constant of Dinu Solalam. So, in the same way, epsilon r is the value of 1 greater than the electric field. In the previous case, it will decrease. So, the electrostatic potential difference between the plates V is equal to Ed is also reduced. So, E is greater than the automatic V is greater than the V. So, potential difference reduces. So, what about Q0? Charge remains constant. Yena battery when the disconnect. Chain. 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 Chain
த சேஞ்சட் இன் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ அப்படின்னா வீஸ் ஈக்குவல் டு இடிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த இடைய வேல்யூவை நம்ம முன்னாடி ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்கு பாருங்கள் இ சிக்வல் டு இ நாட் இடோட பை எப்சலோ நான் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டி அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் வேர் இ நாட் இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு வி நாட் நம்ம எடுத்துட்டுனா வி சிக்வல் டு வி நாட் டிவைட் பை எப்சலோ நார் அப்படின்ட்டு எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரிலேஷனில் வி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு எப்சலோ நார் சரிங்களா அதே சமயம் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே எப்சலானாரோடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால வியோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வி குறையிறதுனால எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகுது சாரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நியூ கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் சி சி கோல் டு கியூ நாட் பை வி அப்படின்ட்டு வரும் வேர் இது வந்து வி சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் சி சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேர் கியூ நாட் கான்ஸ்டன்ட்றதுனால அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டோம் டிவைட் பை வீக் பதிலாக நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச இக்குவேஷன் வி நாட் டிவைட் பை எப்சலான் ஆர் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போது கியூ நாட் டிவைட் பை வி நாட் டிவைட் பை எப்சலான் ஆர்னு வரும் இந்த எப்சலான் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிக்குது ஈக்குவல் டு வேர் கியூ நாட் பை வி நாட் அப்படிங்கிறது நமக்கு சி நாட் அப்படின்னும் அண்ட் எப்சலான் ஆர் அப்படியே யூஸ் பண்ணும்போது வேர் சி சி ஈக்குவல் டு எப்சலான் ஆர் இன்ட்டு சி நாட் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா சின்ஸ் எப்சலான் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் வி ஹாவ் சி இஸ் கிரேட்டர் தேன் சி நாட் அதாவது முன்னாடி கேஸை விட எனக்கு சியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது தஸ் இன்சன் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் எப்சலான் ஆர் இன்க்ரீசஸ் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம சி சி கோல் டு எப்சலா நாட் ஏ டிவைட் பை டி அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் இப்போ நம்ம டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால அதனோட ரிலேட்டிவ் பெருமிட்டிவிட்டி எப்சலான் ஆர் ஸோ அப்போ அதையும் ஆட் பண்ணும்போது சி சி கோல் டு எப்சலான் ஆர் எப்சலான் நாட் ஏ டிவைட் பை டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் ஏ டிவைட் பை டின்னு கிடைக்கும் அப்போது எப்சலான் ஈக்குவல் டு எப்சலான் நாட் எப்சலான் ஆர் வேர் எப்சலான் இஸ் தி பெருமிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி டயலக்ட்ரிக் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் வேர் அப்சிலான் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் அப்படின்ட்டு இதே டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ ஸ்டோர்டு இருக்கும் அப்படின்னா வேர் டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர்டு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி அப்சிலான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டிவைட் பை டூ கியூ நாட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் கியூ நாட் மாறாது கியூ நாட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எனக்கு மாறுது அதனால் சி நாட்டுக்கு வந்துனா சி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் டிவைட் பை டூ கியூ நாட் ஸ்கொயர் அப்படி வச்சுக்கோங்க சிக்கு வந்துலாம் நம்ம டி இக்வேஷன் இருக்குது பாருங்கள் எப்சலான் ஆர் இன்ட்டு சி நாட் அந்த இக்குவேஷனை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ஒன் பை டூ கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் அப்படிங்கிறது அப்சலான் நாட் அண்ட் எப்சலான் ஆர் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அப்சலான் நாட் டிவைட் பை எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கேயும் பாருங்கள் எப்சலான் ஆரோடைய வேல்யூ கிரேட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு எனர்ஜி ஸ்டோர்டு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எப்சலான் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்சலான் இஸ் லெஸ் தேன் அப்சலான் நாட் அப்போது எனக்கு எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது சரியா தெர் இஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் எனர்ஜி பிகாஸ் வென் த டயலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்டர் த கெப்பாசிட்டர் ஸ்பென்ஸ் சம் எனர்ஜி இன் புல்லிங் தி டயலக்ட்ரிக் இன்சைடு அதாவது டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த கெப்பாசிட்டரானது அந்த டயலக்ட்ரிக்கை உள்ளுக்குள்ளே இழுக்கிறதுக்கு சம் எனர்ஜியை ஸ்பென்ட் பண்ணிக்குது அதனால தான் வந்து எனக்கு எனர்ஜி குறையுது செகண்ட் ஸ்டெப்பு வென் த பேட்ரி ரிமைன்ஸ் கனெக்டட் டு தி கெப்பாசிட்டர் லெட் அஸ் நவ் கன்சிடர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் த பேட்ரி ஆஃப் வோல்டேஜ் வீ நாட் ரிமைன்ஸ் கனெக்டட் டு தி கெப்பாசிட்டர் வென் தி டயலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்டட் இன் டு தி கெப்பாசிட்டர் அதாவது V0 பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய பே பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டரானது கனெக்ஷனில் இருக்கும்போதே டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இன்சர்ட் பண்ணும்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு வந்து மாறாது சரியா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வீ நாட் அக்ராஸ் தி பிளேட்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் த சார்ஜ் ஸ்டோர்ட் இன் தி கெப்பாசிட்டர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை அ ஃபேக்டர
charge stored the capacitance is also increased the new capacitance is c is equal to q by v naught because v naught is a constant and q is goes to change by the factor of epsilon r so the new equation equal to q kudala namba epsilon r into q naught nu v naught apply apply pannumbodhu q naught by v naught is equal to c naught abdin kadaikum remaining epsilon r apply pottinga the equation c is equal to epsilon r into c naught abdin kadaikum so in the case laiyum parunga the capacitance of the capacitor is depends on relative permittivity of the medium the mediumoda relative permittivity depend panni da irukku seringla however the reason for the increase in capacitance in this case when the battery remains connected is different from case when the battery is disconnected before introducing the dielectric parunga in the case la enak capacitance increase anadukana kaaranam charge stored increase aach ana previous case la enak capacitance increase anadukana kaaranam potential difference decrease aachu புரியுதுங்களா பட் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வில் இன்க்ரீசஸ் ஓகே அதே போல் பாருங்கள் முன்னாடி கேஸில் பார்த்தபடியே ஏர் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன் சி நாட் சிக்கோல் எப்சலா நாட் ஏ டிவைட் பை டினும் இதே போல் நம்ம மீடியத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சி சிக்கோல் டு எப்சலான் ஏ டிவைட் பை டி அப்படின்ட்டும் எனக்கு கிடைக்குது சரிங்களா த எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இதே போல் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் பை தி கெப்பாசிட்டர் பிஃபோர் இன்சன் ஆஃப் introduction of dielectric is epsilon not equal to 1 by 2 c not v not square அப்படிங்கற equation யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க நம்ம முன்னாடி கேஸ்ல epsilon not equal to 1 by 2 q not square by c notங்கற equation யூஸ் பண்ணோம் பட் இந்த கேஸ்ல நம்ம 1 by 2 c not v not squareங்கற equation யூஸ் பண்றோம் ஏ சார் அப்படிን பாக்கும்போது இந்த கேஸ்ல பாருங்க எனக்கு ஒருவேளை நான் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த இடத்துல சார்ஜும் சேஞ்ச் ஆகுது கெப்பாசிட்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ ரெண்டுமே அட்டன் டைமில் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு வி நாட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சி மாறுது ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஆஃப்டர் த டயலக்ட்ரிக் இஸ் இன்சர்ட் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஹென்ஸ் த ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்டு அப்போது நான் டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் அப்சலான்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி நாட்டுக்கு பதிலாக சி வி நாட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை டூ முன்னாடி கேஸில் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் எப்சலான் ஆர் இன்ட்டு சி நாட் அப்ளை பண்ணுங்கள் எப்சலான் ஆர் இன்ட்டு சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை டூ C0 into V0 ஸ்கொயரோடைய வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம்னா அப்சலான் நாட் நமக்கு தெரியும் அப்போ எப்சலான் நாட் அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்சிலான் ஈக்குவல் டு எப்சலான் ஆர் இன்ட்டு அப்சிலான் நாட் இங்கேயுமே பாருங்கள் த எனர்ஜி ஸ்டோர் இஸ் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டி ஆஃப் த மீடியம் ஸோ எப்சலான் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் மீன்ஸ் த எனர்ஜி ஸ்டோர்டு பை தி கெப்பாசிட்டர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் it may be noted here that since the voltage between the capacitor v not is constant the electric field between the blades also remains constant ena v not constant abingumbodu enak electric field um constant ah da irukum adhe pole electric field constant ah irukradanaala energy density enak vandu parunga epsilon is equal to 1 by 2 epsilon e not square where epsilon abingiradhu permittivity of the medium abinga namak theriyum இதிலிருந்து நமக்கு பாருங்கள் த ரிசல்ட் ஆஃப் தி அபவ் டிஸ்கஷன் ஆர் சமரைஸ்டு ஒரு டேபிள் மூலிமா நம்ம கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இப்போ டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரி இன்சர்ட் பண்ண பின்னாடி அப்போ டயலக்ட்ரிக் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் வென் த பேட்ரி இஸ் டிஸ்கனெக்டட் அப்படிங்கும்போது சார்ஜ் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது வோல்டேஜ் குறையுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு குறையுது அதனால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் எனக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் when the battery is connection la irukum bodu na dielectric introduce panna na charge increase agudhu voltage constant ah irukudhu electric field um constant ah irukudhu capacitance increase agudhu energy um increase agudhu so 
இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் பொட்டன்சியல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் சார்ஜ் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு எல்லாமே எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன கான்செப்ட்டு இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டருடைய கீபோர்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வென் த கீ இஸ் ப்ரஸ்ட் த செப்பரேஷன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் டிக்ரீஸ்டு லீடிங் டு அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது மேலே ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் மூவபிள் பிளேட் அண்ட் ஃபிக்சட் பிளேட் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் இடையில் ஒரு இன்சுலேட்டர் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கா இப்போது மேலே இருக்கக்கூடிய பிளேட்டை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பிளேட்டுக்கு இடையில் எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் குறையும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் குறையிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கான் ஸோ இது மூலிமா தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கீபோர்ட்ஸு அந்த கம்ப்யூட்டரில் எந்த பட்டன் அல்லது கீ வந்து ப்ரெஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குது சம் ஒன்று பாருங்கள் ஏ பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டு வித் மைக்கா ஹேவிங் கிளேட்டிவ் பெர்டிவிட்டி இஸ் ஃபை இஸ் கனெக்டட் டு ஏ டென் வோல்ட் பேட்ரி த ஏரியா ஆஃப் தி பேரலல் பிளேட் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் செப்பரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் அதாவது ஒரு இணைத்தட்டு மின் தேக்கிக்கு இடையில் மைக்கா அதனுடைய ரிலேட்டிவ் பெர்டிவிட்டி ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த இணைத்தட்டானது பத்து வோல்ட் மின்கலனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தகடுகளின் பரப்பு முறையே ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர்னும் அது தகடுகள் பிரிக்க வைக்கப்பட்டுள்ள தொலைவு ஆறு மில்லிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் முதல் கேள்வி பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர்டு தி சார்ஜ் அதாவது அதனுடைய மின்தேக் திறனையும் சேமிக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தையும் கேட்குறான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆஃப்டர் த கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஃபுல்லி சார்ஜ் த பேட்ரி இஸ் டிஸ்கனெக்டட் அண்ட் டயலக்ட்ரிக் இஸ் ரிமூவ் கேர்ஃபுல்லி அதாவது கெப்பாசிட்டரானது முழுமையாக மின்னேற்றம் பெற்றவுடன் அந்த மின்கல்லானது துண்டிக்கப்படுகிறது அப்போது அந்த டயலக்ட்ரிக் அப்படின்ற மின்காப்பு பொருளை மெதுவாக வெளியெடுக்கிறோம் அப்போது அதனுடைய மின் தேக்கு திறன் சேமிக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் மற்றும் அதனுடைய சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கேட்குறோம் சொல்யூஷன் பாருங்கள் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டயலக்ட்ரிக் இஸ் இப்போ டயலக்ட்ரிக் உள்ளே இருக்கும்போது அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூக்கான ஃபார்முலா சி சி கோல் டூ எப்சிலன் ஆர் எப்சிலன் நாட் A divided by D, epsilon R உடைய வேல்யூ ஃபைவ் அண்டு எப்சிலான் நாட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது நமக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அண்டு ஏவோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நேனோ ஃபேரட் அப்படின்னு கிடைக்கிது அதே போல் அதில் ஸ்டோர்டு சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா சார்ஜுக்கான இக்குவேஷன் கியூஸ் ஈக்குவல் டு சிவி இதில் சியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டு ரிவர் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு விஓட வேல்யூ டென் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நேனோ கொலும் த ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இஸ் அப்சிலான்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் இங்கே சியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டு திவர் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு விஓட வேல்யூ டென் டென் இன்ட்டு டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்ளை பண்ணும்போது த ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் மைக்ரோ ஜூல் அப்படின்னு கிடைக்கிது சரியா ஆஃப்டர் the removal of dielectric since the battery is already disconnected the total charge will not change but the potential difference between the plates increases as a result the capacitance is decreased adavud enna solla varana ipo vande namba battery disconnect pannarom abadi pannum bodu disconnect panna pinnadi da vande dielectric veli edukrom abdingum bodu the potential difference between the plates will be increases enakku potential difference increase agudhu adhe samayathile potential difference increase agumbodhu automatically capacitance decrease agum so new capacitance c not is equal to c by epsilon r in the equation vandu c is equal to epsilon r into c not ingra equation irundhu kadaikidhu c oda value namakku theriyum epsilon oda value theriyum apply pannumbodhu enakku c not oda value 8.85 நேனோ ஃபேரட் அப்படின்னு கிடைக்கிது அதே போல் ஸ்டோர்டு சார்ஜ் மாறாது ஏன்னா இங்கே சார்ஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட் பேட்ரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால் சார்ஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டோர்டு எனர்ஜி நியூ ஸ்டோர்டு எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா சிலான் நாட் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா கியூ ஸ்கொயர் அப்படி எடுத்துக்கோ எப்சிலான் ஆர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிவைட் பை டூ இன்ட்டு சி நாட்டோடைய வேல்யூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் சி பை எப்சிலான் ஆர்னு அப்போது 
இந்த ஈக்குவேஷனில் டூ சி பை எப்சலன் ஆர் வரும் அந்த எப்சலன் ஆர் மேலே போயிடுச்சு அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் க்யூ ஸ்கொயர் பை டூ சி க்யூ ஸ்கொயர் பை டூ சி அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சலான் எடுத்துட்டோம்னா எப்சலான் ஆர் இன்ட்டு அப்சலான் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனில் எப்சலான் ஆரோட வேல்யூ அப்சலானோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு அப்சலான் நாட் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மைக்ரோ ஜூல் அப்படின்னு கிடைக்குது சரிங்களா இது வந்து நியூலி ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அப்போது த இன்க்ரீஸ்டு இன் எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதோட ப்ரீவியஸ் அதாவது ஏங்கிற கொஸ்டினுக்கும் பிங்கிற கொஸ்டினுக்கும் இன் பிட்வீனில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது த டெல் அப்சிலான்ஸ் ஈக்வல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மைக்ரோ ஜூல் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் மைக்ரோ ஜூல் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் மைக்ரோ ஜூல் வென் த டயலக்ட்ரிக் இஸ் ரிமூவ் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்வெர்ட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த பிளேட்ஸ் அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆன பின்னாடி நம்ம டயலக்ட்ரிக் இது பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டர் ஐ மீன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டயலக்ட்ரிக் மீடியத்தை வெளியே எடுக்கும்போது எனக்கு ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி படித்தபடி எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணும் அந்த டயலக்ட்ரிக் மீடியத்தை உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சம் எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணும் பட் இந்த எனர்ஜியை ஓவர் கம் பண்ணி வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து தான் இழுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த நம்ம கொடுத்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியும் அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து என்னவாகுதா ஸ்டோர் ஆகுது சரியா ஸோ வென் த டயலக்ட்ரிக் இஸ் ரிமூவ் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்வெர்ட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த பிளேட்ஸ் to remove the dielectric an external agency has to do work or dielectric which is stored as an additional energy idu da vande inda energy increase aanadukana kaaranam seringla this is the source of extra energy 8.84 microjoule next topic capacitors in series and parallel adavadhu minthekigal anadhu தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பில் இருக்கும்போது மின்தேக் திறன் பார்க்க போகிறோம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் சீரியஸ் பாருங்கள் கன்சிடர் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கனெக்டட் இன் சீரியஸ் வித் அ பேட்ரி ஆஃப் வோல்டேஜ் பாருங்கள் இந்த மூன்று சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்ற மூன்று மின்தேக்கிகளும் ஒரு வீங்கிற மின்கல்லோட தொடரமைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆஸ் ஒன் ஆஸ் பேட்ரி இஸ் கனெக்டட் டு தி பேட் கெப்பாசிட்டர் இன் சீரியஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் மைனஸ் க்யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி right plate of c3 which pushes the electrons of same amount minus q from left plate of c3 to right plate of c2 due to electrostatic induction similarly the left plate of c2 pushes the charges of minus q to the right plate of c1 which induces the positive charge plus q on the left plate of c1 at the same time the electrons of charge minus q are transferred from left plate of c1 to positive terminal of the battery adavadhu minkalanoda inda moonru minthekigalum inaikapatta pinnadi inda minkalanodaiya edhir min sumai konda thagattil irundhu minus q alavulla electron gal c3 nodaiya right side la irukkakoodiya plate la accumulate aagudhu idhu enna pannudhu appdin paathina inda c3 right side la irukkakoodiya inda negative terminal naala enakku c2 um c1 um ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜை அக்கேர் பண்ணுது அதே போல் சி த்ரீயோடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி சி டூ சி த்ரீ சி ஒன்லேயும் சரி டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் கான்செப்ட் படி எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ சி ஒன்னுடைய லெஃப்ட் சைட் பிளேட்லேருந்து மைனஸ் க்யூ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் பிளேட்லேருந்து பேட்ரியினுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி வருது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்கோம் by this process each capacitor stores the same amount of charge q so idanal vandu parunga ovvoru capacitor um equal amount of charge da store pannadhu and the amount of charge q adhe pole parunga ovvoru capacitor odaiya capacitance value different ingiradhanal ovvoru capacitor ku across la produce aagakudiya voltage um different ah da irukum appo c1 ku pathina v1 ingra voltage um c2 ku across la v2 ingra voltage um c3 ku across la V3 த்ரீங்கிற வோல்டேஜும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போது பேட்ரியிலிருந்து சப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் வி ஆகும் இது வந்து ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டருக்கும் அக்ராஸில் V1, V2, V3 டூ வி த்ரீ ஆகும் தெரிஞ்சதுனால த டோட்டல் வோல்டேஜ் வி சீக்வல் டு த சம் ஆஃப் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஆர் நமக்கு இருக்குது சரிங்களா சி 
the capacitance of the capacitors in general different so the voltage across each capacitor is also different and are denoted as v1 v2 v3 the total voltage across each capacitor must be equal to voltage of the battery so v is equal to v1 plus v2 plus v3 appo nama store on a charge evlo appdi solli pathina q nu solrom q is equal to cv nam theriyum ipo enakku vandu v dhaan vary aagradhanaala v oda value nam calculate pannuvom அப்போ வி சி ஈக்குவல் டு கியூ பை சின்னு எழுதலாம் இங்கே வி ஒன் வேணும் அப்போ வி ஒன் சி ஈக்குவல் டு கியூ பை சி ஒன் அதே போல் வி டூ ஈக்குவல் டு கியூ பை சி டூ அதே போல் வி த்ரீ சீக்குவல் டு கியூ பை சி த்ரீ அப்போது இதிலேருந்து காமனாக கியூ வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அதே போல் இந்த மூணு கெப்பாசிட்டரும் சேர்ந்து ஒரே கெப்பாசிட்டர் எனக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கும் போது இதை வந்து எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை சிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் வி சி ஈக்குவல் டு கியூ பை சிஎஸ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் இப்போது இந்த வீக்கு பதிலாக ஈக்குவேஷனில் கியூ பை சிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் ரிமைனிங் கியூ இன்ட்டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீன்னு கிடைக்கும் இந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய கியூவும் இங்கே கியூவும் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் ஒன் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ நமக்கு கிடைக்குது தஸ் the inverse of the equivalent capacitance cs of three capacitors connected in series is equal to sum of the inverse of each capacitance adavud effective capacitance odiya reciprocal value anadhu edhuk equal a irukku appadina ovvoru capacitor odiya inverse value va sum pandrathukku equal a irukku adavud c1 odiya ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ சி டூட ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ சி த்ரீட ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூவும் அடிஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூவாக இருக்கும் சரிங்களா அதே போல் இந்த ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூவானது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் அதாவது ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ இந்த மூணு கெப்பாசிட்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எது மினிமம் கெப்பாசிட்டன்ஸோ அந்த வேல்யூ விட ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் திஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிஎஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் தி ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் தி சீரியஸ் இந்த சீரியஸில் எது மினிமம் வேல்யூவோ அதை விட மினிமமாக தான் இந்த எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் இன் பேரலல் இது கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லை கன்சிடர் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கனெக்டட் இன் பேரல் வித் த பேட்ரி ஆஃப் வோல்டேஜ் வி பாருங்கள் C1, C2, C3 ஒன் சி டூ சி த்ரீன்ற மூன்று கெப்பாசிட்டர்ஸும் ஒரு பேட்ரி கூட ஒரு பேரல் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு சேம் பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் தி பேட்ரி அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் தி பேட்ரி பாருங்கள் சி ஒன் சி டூ உடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எல்லாமே பேட்ரியோட பாசிட்டிவ்லும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் எல்லாமே பேட்ரியோட நெகட்டிவ்லும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் தி பேட்ரி த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தி பேட்ரி சோல்டேஜ் அதனால் பேட்ரியுடைய வோல்டேஜ் என்னவோ அதே தான் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கக்கரா சொல்லி இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜாகவும் இருக்கும் அப்போது கெப்பாசிட்டர் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவும் வேரி ஆகிறதுனால ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டரும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸும் மாறும் அப்போ சி ஒன் பார்த்திங்கன்னா கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜையும் சி டூ கியூ டூ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜையும் சி த்ரீ கியூ த்ரீ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜையும் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்போது பேட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய சார்ஜ் கியூ இது வந்து ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டரும் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீயாக ஸ்டோர் பண்ணிக்குது அப்போ அந்த டோட்டல் சார்ஜ் Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ஆ நமக்கு கிடைக்குது அப்போ Q is equal to Cv அப்படின்ற ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம Q1 வந்து C1 வீணும் Q2 வந்து C2 வீணும் Q3 வந்து C3 வீணும் எழுதிக்கலாம் இப்போது இந்த மூணு கெப்பாசிட்டர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் கெப்பாசிட்டராக எனக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது இது ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை பாருங்கள் இ தீஸ் த்ரீ கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கன்சிடர் டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் கெப்பாசிட்டன் சிபி விச் ஸ்டோர்ஸ் தி சார்ஜ் Q. அப்போ இந்த ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜர் ஸ்டோர் பண்ணதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது எனக்கு கியூ சி கோல் டு சிபி இன்ட்டு வீன் கிடைக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் அப்போது கியூக்கு அதில் சிபி வி ஈக்குவல் டு சி ஒன் வி சி டூ வி சி த்ரீ வீன்னு கிடைக்கும் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் வி எல்லாமே பாருங்க
பக்கணிப்பில் இணைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மின்தேக்கியினுடைய மின்தேக்கு திறன்களின் கூடுதலானது தொகுப்பயன் மின்தேக்கியின் மின்தேக்கு திறனுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் த ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிபிஇன் பேரலல் கனெக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் தி லார்ஜஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் உடைய மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் சார் அப்படின்னா இந்த மூன்று மின்தேக்கிகளில் எதனுடைய மின்தேக்கு திறன் அதிகமோ அந்த மின்தேக்கு திறனை விட அதிகமாக தான் தொகுபயன் மின்தேக்கு திறன் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் கியூ ஃபார் தி கான்ஃபிகரேஷன் ஷோன் பிலோ இன் தி ஃபிகர் பாருங்கள் இந்த படத்தில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் சிங்கிளாகவும் ஒன் மைக்ரோஃபேரட் த்ரீ மைக்ரோஃபேட் பேரலல் கனெக்ஷன்ல இருக்குது இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஒன் மைக்ரோஃபேரட் த்ரீ மைக்ரோஃபேரட் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் அதே போல் சிக்ஸும் டூவும் பாருங்கள் பேரலல் கனெக்ஷனில் இருக்குது so the parallel combinations reduce to equivalent single capacitance in their positions ipo idha vandha namba single position capacitor ah maatanum appo parallel connection abingum bodu capacitance values ah namba vandha direct ah add pannikalam appo c equivalent equal to 1 microfarad plus 3 microfarad is equal to 4 microfarad ipo inda rendu capacitor value um paathinga equivalent capacitor 4 microfarad ku equal adhe pole C equivalent is equal to 6 microfarad, 2 microfarad. ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா எனக்கு 8 microfarad கிடச்சிருது இது போல் அப்போது இது ஒரு சிங்கிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவாக நமக்கு கிடச்சிடுச்சு ஃப்ரம் தி ஃபிகர் பி வி இன்ஃபர் தட் தி டூ ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அண்ட் தி டூ எயிட் மைக்ரோஃபேரட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் பை யூஸிங் ஃபார்முலா ஃபார் தி சீரியஸ் வி கேன் ரெடியூஸ் த ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ சி லைக் திஸ் இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் சீரியஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கிறது அப்போ சீரியஸ் கனெக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் பை சி ஈக்குவலன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெஸ்பரக்கள் எடுத்துக்கோங்க டூ மைக்ரோஃபரட் அதே போல் ரெண்டாவதுக்கு பாருங்கள் இந்த வேல்யூக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை சி ஈக்குவலன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் சி ஈக்குவலன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போது தேர்டு டயக்ராம் நமக்கு என்னத்தை இன்ஃபர் பண்ணது அப்படிங்கும்போது இப்போ இதுவும் ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆகிடுச்சு இதுவும் இது ஒரு கெப்பாசிட்டராக நம்ம மாற்ற போகிறோம் சிகர் வி இன்ஃபர் தட் த டூ மைக்ரோஃபேரட் அண்ட் டூ ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் ஸோ த ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் சி ஈக்குவலன்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைக்ரோஃபேரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைக்ரோஃபேரட் தஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் ஃபிகர் ஏ கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அ சிங்கிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மைக்ரோஃபேரட் அப்போ இந்த காம்பினேஷன் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் மைக்ரோஃபேரட் அப்படிங்கிறத காமிக்குது ஸோ த எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைக்ரோஃபேரட் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் வழி மாணவர்களுக்காக மின் தேக்கிகளில் மின் காப்புகளின் விளைவு முன்னாடி படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் மின் தேக்கினா என்ன மின் தேக்கினுடைய பண்புகள் பயன்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போது இதுவரை நம்ம பார்த்த மின் தேக்கியின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின் தேக்கியின் தகடுகளுக்கு இடையில் காற்று நிரப்பப்பட்டோ அல்லது வந்து வெட்டிடுமாக வைக்கப்பட்டு தான் மின் தேக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த மின் தேக்கிகளுக்கு இடையில் மின்காப்பு பொருளை வைக்கிறோம் அதனால் மின் தேக்கு திறன் என்னவாகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ தட்டுக்களுக்கு இடையே மின்காப்புனை புகுத்தும்போது ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து மின்கல்லோட இணைப்பை துண்டிக்கப்பட்ட பின்னாடி மின்காப்பை இணைக்கலாம் அல்லது மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேக்கி இருக்கும்போதே நம்ம வந்து மின்காப்பு பொருளை இணைக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து செய்யலாம் முதல் பகுதியை பார்ப்போம் மின்கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின் தேக்கி இப்போ மின் தேக்கி வந்து மின்கலனுடன் துண்டிக்கப்பட்ட பின்னாடி நம்ம வந்து மின்காப்பு பொருளை உள்ளே செலுத்துகிறோம் அப்போ ஏ குறுக்கேட்டு பெறக்கூடிய இரு இணைத்தட்டுகள் டி இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மின் தேக்கி ஒன்றை கருதுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மின் தேக்கி எடுத்துக்கிறீங்க ரெண்டு தகடுகளுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு டின்னும் அந்த அதனுடைய குறுக்கேட்டு பரப்பு ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து ஒரு வி நாட் மின்னழுத்தமுடைய ஒரு மின்கலனால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின் தேக்கியானது கியூ நாட் அளவுள்ள மின்னோட்டத்தை சேமிக்கும் அப்போது அதனுடைய மின் தேக்கு தரனுடைய மதிப்பு சி நாட் சிக்வல் டு கியூ நாட் பை வி நாட் அப
இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ தான் வந்து அந்த மின்கலனோட இணைப்பை மின்தேக்கியோட துண்டிக்கிறோம் அப்படி துண்டிக்கும்போது துண்டித்த பின்னாடி நான் வந்து மின்காப்பு பொருளை உள்ள செலுத்துகிறேன் அப்படி செலுத்தும்போது மின்புலனுடைய மதிப்பு குறையும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த மின்காப்பானது மின்புலத்தின் மதிப்பை எதிர்க்கும் அப்போ மின்புலத்தின் மதிப்பு மாறுபடும் அப்போ மாறுபட்ட மின்புலத்தினுடைய மதிப்பு இ சிக்வல் டு இ நாட் டிவைடட் பை எப்சலன் ஆர்னு கிடைக்கும் இங்கே இ நாட் அப்படிங்கிறது மின்காப்பு இல்லாத நிலையில் மின்புலம்னும் இ அப்படிங்கிறது மின்காப்பு வைக்கப்பட்ட பின்னாடி மின்புலம்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே எப்சலான் ஆர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மின்காப்பின் சார்பு விடுத்திறன் அல்லது மின்காப்பு மாறிலி எனப்படும் சரிங்களா அப்போது எப்பெல்லாம் வந்து எப்சலான் ஆர் அப்படின்ற சார்பு விடுதிறன் அல்லது மின்காப்பு மாறிலியினுடைய மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் மின்புலம் குறையும் சரிங்களா இதன் விளைவாக மின்புலம் குறைவதனால் தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடும் குறையும் அப்படி மின்னழுத்த வேறுபாடு குறையும் போது ஆனால் மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு மட்டும் மாறாத இருக்கும் ஏன்னா இணைப்பு இல்லாததுனால மின்னூட்டங்களுடைய அளவு மாறாது அப்போது புதிய மின்னழுத்த வேறுபாடு வி சிக்வல் டு இடின்னு கிடைக்கும் இந்த மதிப்பில் ஈக்கு பதிலாக இ நாட் பை எப்சலான் ஆறுனும் டி அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது இ நாட்டும் டியும் சேர்ந்து வி நாட்னு கிடைக்குது அப்போ வி சிக்வல் டு வி நாட் பை எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போது இந்த வேறுபாட்டில் மின்தேக்கு திறன் உள்ளதால் வி குறைய சி அதிகரிக்கும் இந்த கேஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைஞ்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மின்தேக்கு திறன் அதிகரிக்கிறது அப்போது மின்காப்பு உள்ள நிலையில் மின்தேக்கு தனுடைய மதிப்பு சி ஏன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடும் மாறுது மின்தேக்கு தரணும் மாறுது அப்போ சி சிக்வல் டு கியூ நாட் பை வீன்னு கொண்டு வரலாம் இதில் கியூ நாட் பை வீக்கு பதிலாக வி நாட் பை எப்சலான் ஆர் இருக்கும் இந்த எப்சலான் ஆர் மேலே வருது இப்போ கியூ நாட் பை வி நாட் அப்படின்ற மதிப்பை சி நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நமக்கு சி சிக்வல் டு எப்சலான் ஆர் சி நாட்னு கிடைக்கும் இதுவும் பாருங்கள் மின்தேக்கு தரனானது மின்காப்பு மாறிலின் மதிப்பை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்போ மின்காப்பு மாறிலி ஒன்றை விட அதிகமாகும் போது மின்தேக்கு திறனும் அதிகரிக்கும் இது முன்னாடி கான்செப்ட் நாம் பார்த்துருப்போம் ஏதாவது வெற்றிடத்தில் இருக்கும்போது எப்சலான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டின்னு கிடைக்கும் மின்தேக்கு தனுடைய மதிப்பு இப்போ நம்ம ஒரு எப்சலான் ஆர் மதிப்புள்ள ஊடகத்தை புகுத்தி இருக்கிறதுனால எப்சலானோட மதிப்பும் சேர்ந்து எப்சலான் ஆர் எப்சலான் நாட் ஏ டிவைடட் பை டின்னு கிடைக்கும் இதை எப்சலான் ஏ டிவைடட் பை டின்னு சொல்லலாம் இப்போ எப்சலான் ஈக்குவல் டு எப்சலான் ஆர் எப்சலான் நாட் இங்கே எப்சலான்ங்கிறது மின்காப்பு ஊடகத்தின் விடுதிறன் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த மின்தேக்கியானது சேமிக்கப்படக்கூடிய ஆற்றல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மின்காப்பை நுழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மின்தேக்கில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அப்சிலா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் மின்காப்பை நுழைத்த பின்பு எனக்கு வந்து மின்காப்பு நுழைக்கப்பட்ட பின்பு சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அப்சிலான்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மின்னூட்டத்தினுடைய மதிப்பு மாறாது அதனால் கியூ நாட் ஸ்கொயர் இதோட பை மின் தேக்கு திறனை மதிப்பு மாறுது சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சிக்கு பதிலாக எப்சலான் ஆர் சி நாட் இப்போ கியூ நாட் ஸ்கொயரும் சி நாட்டும் சேர்ந்து எனக்கு அப்சிலா நாட் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ ரிமைனிங் என்ன எப்சலான் ஆர் கீழே இருக்குது அப்போது எப்பெல்லாம் வந்து மின்காப்பு மாறிலையோட மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாகுதோ அப்போ எல்லாமே வந்து மின்தேக்கு திற மின்தேக்கில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் குறையும் ஏன் குறையுது அப்படின்னா மின்தேக்கிக்கு அதாவது மின்காப்பை புகுத்தும் போது அதை மின்தேக்கி உள்ளே இழுக்கிறது அப்போ இழுக்கிறதுக்கு சம் ஆற்றலை வந்து இங்கே செலவிடுது அதனால தான் வந்து சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் குறையுது அடுத்து மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கி மின்னழுத்தம் வீணாட்டுடைய மின்கலனுடன் மின்தேக்கியானது இணைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மின்காப்பை நுழைத்தால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ தட்டுகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு வீணாட் மாறாமல் இருக்கும் ஆனால் இந்நிலையில் மின்காப்பை புகுத்தினால் மின்தேக்கில் சேமிக்கப்படும் மின் துகள்களின் அளவு எப்சிலான் ஆர் மடங்காக உயரும் பாருங்கள் இப்போது மின்தேக்கியானது மின்கலனுடைய நினைப்பிலேயே இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு மின்காப்பை உள்ள வந்து இணைக்கிறேன் அப்படி இணைக்கும்போது மின்னழுத்த வேறுபாடு மாறாது ஆனால் எனக்கு என்ன மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேமிக்கப்படக்கூடிய மின் துகள்களின் அளவு அதிகரிக்கிறது அப்போ எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்குன்னா எப்சலான் ஆர் அளவுக்கு அதிகரிக்குது அப்போ கியூ சிக்வல் டு எப்சலான் ஆர் கியூ நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மின் துகள்களுடைய அளவு அதிகரிக்கிறதுனால மின்தேக்கு திறன் அதிகரிக்குது பாருங்கள் சி சிக்வல் டு கியூ பை வீ நாட் இங்கே வந்து மாறலை கியூனுடைய மதிப்பு மாறுது ஸோ 
வி நாட்டோடைய மதிப்பு அப்படியே வச்சுக்கோங்க க்யூக்கு பதிலாக எப்சலான் ஆர் க்யூ நாட் நான் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ க்யூ நாட் பை வி நாட்டை சி நாட்னு எழுதுனா சி சிக்வல் டு எப்சலான் ஆர் சி நாட்னு கிடைக்கும் எனினும் மின்கல்னுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கின் மின்தேக்கு திறன் அதிகரிப்பதற்கான காரணமும் மின்கல்னுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள மின்தேக்கின் மின்தேக்கு திறன் அதிகரிப்பதற்கான காரணம் வெவ்வேறு பாருங்கள் இந்த கேஸில் எனக்கு மின்தேக்கியின் மின்தேக்கு திறன் அதிகரிப்பது காரணம் மின் துகள்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது ஆனால் முன்னாடி கேஸில் வந்து எனக்கு மின்தேக்கு திறன் அதிகரிக்கிறதுக்கான காரணம் மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைஞ்சது சரிங்களா அப்போ அந்த காரணமும் இந்த காரணமும் வெவ்வேறு ஆனால் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே எனக்கு மின்தேக்கு திறன் அதிகரிக்குது இப்போ முன்னாடி பார்த்தபடியே இப்போது எந்த ஒரு மின்காப்பு பொருளும் இல்லாதப்போ மின்தேக்கின் மின்தேக்கு தரன் சி நாட் சிக்வல் டு எப்சல் நாட் ஏடியோட பை டி ஆனால் நம்ம மீடியத்தை உள்ளே வச்ச பின்னாடி சி சிக்வல் டு எப்சலான் ஏ பை டி அப்படின்ட்டு எனக்கு கிடைக்குது அப்போது அதே போல் மின்காப்பு பொறுத்தவருக்கு முன்னாடி சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அப்சலான் நாட் சிக்வல் டு ஒன் பை டூ சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் அப்செக்ட் பண்ணணும் என்னென்னா முன்னாடி கேஸுக்கு நம்ம அப்சிலான் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ க்யூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட்டுங்கிற ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தியிருந்தோம் இங்கே ஏன் சார் அந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தலை அப்படின்னா இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு க்யூவோட மதிப்பும் மாறுது சியோட மதிப்பும் மாறுது ஏதாவது ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்த முடியாது அப்போ இந்த சமன்பாட்டை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதில் பாருங்கள் வி நாட் கான்ஸ்டண்ட்டு ஆனால் சியோட மதிப்பு மாறுது ஸோ மின்காப்பு நுழைத்த பின் மின்தேக்கி மின்தேக்கு தரணும் அதிகரிக்கிறது இதனால் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலும் அதிகரிக்குது அப்போ அப்சலான் சிக்வல் டு ஒன் பை டூ சி வி நாட் ஸ்கொயர் சிக்கு பதிலாக எப்சலான் ஆர் சி நாட் அப்ளை பண்ணும்போது சி நாட் வி நாட் ஸ்கொயர் வந்து அப்சலான் நாட்டாக மாறுது அப்போது எனக்கு அப்சலான் சிக்வல் டு எப்சலான் ஆர் அப்சலான் நாட் மாறும் இங்கேயும் அந்த மின்காப்பு மாறலினுடைய மதிப்பு அதிகரிக்கிறதுனால சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது சரியா அப்போது ஆற்றல் அடர்த்தி பாருங்கள் அப்சில யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சிலான் இ நாட் ஸ்கொயர் இங்கே எப்சிலான் என்பது மின்காப்பு ஊடகத்தின் விடுதிறன் ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இந்த கான்செப்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் கீழே ஒரு நிலையான தட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டன் இருக்குது இதுக்கு அடியில் நகரக்கூடிய தட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு தட்டுகளுக்கும் இடையில் மின் கடத்தா பொருள் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு தட்டுகளும் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மின் தேக்கி மாதிரி செயல்படுது இது மின் கடத்தா பொருள் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பட்டனை அழுத்தும் போது தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு குறைவதால் மின் தேக்கு திறன் அதிகரிக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் குறையும் போது எனக்கு சி அப்படின்ற மின் தேக்கு திறன் அதிகரிக்கிறது இதனால் தூண்டப்படும் எலக்ட்ரானிய சுற்றுகளால் எந்த பட்டன் அழுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது அந்த கண்ணிக்கு தகவல் சென்றடைகிறது சரிங்களா ஸோ இது இந்து வந்து இந்த மின்காப்பு மாறலியை புகுத்துறதுனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி நமக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் வழி மாணவர்களுக்காக மின் தேக்கிகள் தொடர் இணைப்பிலும் மற்றும் பக்க இணைப்பிலும் இதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் தேக்கிகளுடைய மின் தேக்கு திறன் பார்த்துருப்போம் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ மின் தேக்கிகளானது தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்ட அதனுடைய மின் தேக்கு திறன் எவ்வளோ இருக்கும் பக்கணிப்பில் இணைக்கப்பட்டால் அதனுடைய மின் தேக்கு திறன் மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ மின் தேக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது மின் அழுத்த வேறுபாடு வி கொண்ட மின்கலோட மூன்று மின் தேக்கிகள் தொடர் அணைப்பில் இருக்குது இப்போ படத்தில் இருக்கிற மாதிரி சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்ற மூன்று மின் தேக்கிகளும் விங்கிற மின் அழுத்த வேறுபாடு கொண்ட ஒரு மின்கலனோட தொடர் அணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி மூன்று மின் தேக்கிகளும் தொடர் அணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு மின்கலனோட இணைக்கப்படும் போது மின்கலனின் எதிர்மின் வாயிலிருந்து மைனஸ் கியூ அளவுள்ள மின்னூட்டங்களானது சி த்ரீனுடைய வலது பக்க தட்டில் செல்கிறது அதே போல் மைனஸ் கியூ அளவுள்ள அதே எதிர்மின்னூட்டம் கொண்ட எலக்ட்ரான்களானது சி டூ ஒளியும் சி த்ரீக்கும் வழங்கப்படுகிறது அதே போல் சி த்ரீனுடைய இடது பக்க தட்டில் நேர்மின் சுமை மற்றும் சி டூ சி ஒன்னிலும் பார்த்திங்கன்னா நிலை மின் தூண்டல் என்ற தத்துவத்தின்படி நேர்மின் சுமையானது உருவாக்கப்படுகிறது சி ஒன்னுடைய நேர்மின் சுமை உள்ள தட்டிலிருந்து மைனஸ் கியூ அளவுள்ள எலக்ட்ரான்களானது மின்கலனின் நேர்மின் வாயை வந்தடைகிறது அப்படிங்கிறத ஒரு கான்செப்டாக நமக்கு விளக்கி வைப்பாங்க பாருங்கள் மைனஸ் கியூ அளவுடைய எலக்ட்ரான்களானது எதிர்மின் வாயிலிருந்து நமக்கு வந்து இடம்பெயருது அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பான் இப்போது இந்த மூன்று ம
அப்போ சி ஒன்றுக்கு இடையில வி ஒன்றுங்கிற மின் அழுத்த வேறுபாடும் சி டூக்கு வி த்ரீ டூங்கிற மின் அழுத்த வேறுபாடும் சி த்ரீக்கு வி த்ரீங்கிற மின் அழுத்த வேறுபாடும் உருவாகுது அப்போது மின் அழுத்த வேறுபாடு வி சி கோல் டூ வி ஒன் வி ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அதே போல் இந்த மூன்று மின்தேக்கிகளும் சேமிக்கக்கூடிய மின்னூட்டங்களின் அளவு கியூ சமமாகத்தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நமக்கு இந்த மொத்த மின் அழுத்தம் வி சி கோல் டூ வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீன்னு கிடைக்குது இப்போது இது சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கியூ சி கோல் டு சி வி இது சமம் அப்போ வி தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வி சி கோல் டூ விக்கு பதிலாக வி சி கோல் டு கியூ பை சின்னு எழுதலாங்களா அப்போ வி ஒன்னுக்கு பதிலாக கியூ பை சி ஒன் வி டூக்கு பதிலாக கியூ பை சி டூ வி த்ரீக்கு பதிலாக கியூ பை சி த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வி சி கோல் டு கியூ பை சி ஒன் ப்ளஸ் கியூ பை சி டூ ப்ளஸ் கியூ பை சி த்ரீன்னு கிடச்சிரும் இதில் காமனாக கியூ வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீன்னு கிடைக்கும் இந்த மூன்று மின்தேக்கிகளும் இணைந்து ஒரே ஒரு எனக்கு தொகுப்பையின் மின்தேக்கியை உருவாக்குது அப்படிங்கும்போது அதை சிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த தொகுப்பையின் மின்தேக்கி சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கியூ எஸ் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போது இதனுடைய மின் அழுத்த வேறுபாடு என்னவாக இருக்குன்னா வி சி கோல் டு கியூ பை சிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் வீக்கு பதிலாக கியூ பை சிஎஸ்ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது கியூ பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீன்னு கிடைக்கும் இதில் கியூ கியூ அடிப்பட்டு போச்சுன்னா ஒன் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ மின்தேக்கிகள் துறணைப்பில் உள்ளபோது தொகுபயன் மின்தேக்கு திறன் சிஎஸ்சின் தலைகீழி மதிப்பானது ஒவ்வொரு மின்தேக்கு திறனின் தலைகீழ் மதிப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமம் இந்த ஈக்குவேஷனை எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் இந்த தொகுப்பயன் மின்தேக்கு திறன் மதிப்பு சிஎஸ் ஆனது துறணிப்பில் உள்ள மிக குறைந்த மின்தேக்கு திறனை விட குறைவாகவே இருக்கும் இந்த மூன்று மின்தேக்கிகளுடைய மின்தேக்கு திறன்களுடைய மதிப்பு எதுக்கு மிக குறைவாக இருக்கோ அதனுடைய மதிப்பை விட சிஎஸோட மதிப்பு மிக குறைவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இப்போது அதே போல் மூன்று மின்தேக்கிகள் எடுத்துக்கிறோம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இந்த மூன்று மின்தேக்கிகளும் மின்கல்னோட பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ உடைய நேர்மின் சுமையனத்தும் மின்கல்னுடைய நேர்மின் சுமையோடையும் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ உடைய எதிர்மின் சுமை இணைத்தும் வி உடைய எதிர்மின் சுமையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீனுடைய மின்னழுத்த வேறுபாடு மாறாது அப்போ வியாக தான் இருக்கும் பட் மூன்று மின்தேக்கிகளை மின்தேக்கு திறன்கள் மாறுறதுனால ஒவ்வொரு மின்தேக்கியும் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் மாறும் அது மின்னூட்டங்களும் மாறும் அப்போது சி ஒன்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா கியூ ஒன்றுங்கிற மின்னோட்டத்தையும் சி டூ கியூ டூங்கிற மின்னோட்டத்தையும் சி த்ரீ கியூ த்ரீங்கிற மின்னோட்டத்தையும் சேமிக்கும் அப்போது மின்கலனிலிருந்து வரக்கூடிய மின்னூட்டம் கியூ ஆனது கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ த்ரீயாக மாறுது அதே போல் சேமிக்கப்பட்ட கியூ சிக்வல் டு சிவி ஆற்றல் கியூ சிக்வல் டு சிவி இதில் Q1 ஒன்றுக்கு பதிலாக சி ஒன் வி கியூ டூக்கு பதிலாக சி டூ வி கியூ த்ரீக்கு பதிலாக சி த்ரீ வி இந்த மூன்று மின்தேக்கிகளும் சேர்ந்து ஒரு தனித்த மின்தேக்கியை உருவாக்குது அப்படிங்கும்போது அதை சிபின்னு சொல்லலாம் இதில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கியூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் கியூ சிக்வல் டு சிபிவின்னு வரலாம் அப்போது இந்த கியூக்கு பதிலாக சிபிவி சிக்வல் டு சி ஒன் வி ப்ளஸ் சி டூ வி ப்ளஸ் சி த்ரீ வி அப்போ சிபி ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ இப்போ மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ள போது அவற்றின் தொகுப்பையின் மின்தேக்கு திறன் சிபியானது தனித்தனி மின்தேக்கு திறன்களின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்போ ஒவ்வொரு மின்தேக்கினுடைய மின்தேக்கு திறன்களையும் நம்ம கூட்டினா கிடைக்கிறது தொகுப்பையின் மின்தேக்கு திறன் மதிப்பு அப்போ இந்த தொகுப்பையின் மின்தேக்கு திறனுடைய மதிப்பானது இந்த தனித்தனி மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்கு திறன்களில் எது அதிகமான மதிப்பை பெற்றிருக்கோ அந்த மதிப்பை விட தொகுப்பையின் மின்தேக்கு திறனுடைய மதிப்பு அதிகமாக தான் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பாருங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்க ஒரு பிக்யூங்கிற புள்ளிகளுக்கு இடையான தொகுப்பையின் மின்தேக்குத்திறன் கேட்குறான் இந்த புள்ளிக்கும் இந்த புள்ளிக்கும் இடையில் மின்தேக்குத்திறன் என்னென்னு கேட்டிருக்கான் நமக்கு பாருங்கள் ஒரு மைக்ரோஃபேரட் மூணு மைக்ரோஃபேரட் ஏங்கிற படத்தில் இந்த ரெண்டு மின்தேக்கிலும் பக்க இணைப்பில் இருக்குது அதே போல் இந்த ரெண்டும் ஆறு மைக்ரோஃபேரட் ரெண்டு மைக்ரோஃபேரட் இதுவும் மை பக்க இணைப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் ஒரு மின்தேக்கியாக கொண்டு வரணும் அப்போது அக்கார்டிங் டு த இக்விஷன் C ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் டு அதாவது சி தொகுப்பை ஈக்குவல் டு ஒரு மைக்ரோஃபரட் ப்ளஸ் மூணு மைக்ரோஃபரட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைக்ரோஃபரட் இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு மின்தேக்கியாக இப்படி மாறிடுச்சு அதே போல் இது
மின் தேக்கிகளுக்கும் கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு தொகுபாயின் மின் தேக்கத்தின் மதிப்பு ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் ஆகுது இப்போ இது ரெண்டும் என்னது இப்போ பக்க நிப்பில் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது எனக்கு ஆறு மைக்ரோஃபேரட் அப்படின்ட்டு கிடைக்கு அப்போது படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் தேக்கிகளின் தொகுபாயின் மின் தேக்குதல்களின் தொகுபாயின் மதிப்பு ஆறு மைக்ரோஃபேரட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ 